வணக்கம் நண்பர்களே ஒரு நிமிஷம் ஆடியோ வீடியோ கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர்ஸ் அண்டு ஸ்கொயர் ரூட் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதற்கான ஷார்ட்கட்ஸ் என்ன என்னென்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் சரியா ஸோ ஒன்னுலேருந்து ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் வரை நம்ம எப்படி ஈஸியாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே ஸ்கொயர்ஸ் இருந்தாலும் அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அதற்கான என்னென்ன ஷார்ட்கட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போயிடும் ஓகேங்களா அண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்யூப்ஸ் அண்டு க்யூப் ரூட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது நம்ம எல்லாத்தையும் டீட்டெயில்டாக இன்றைக்கி பார்க்க போயிடும் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு அண்ண அகாடமியோடைய இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்த்துடலாம் ஸோ அண்ண அகாடமி உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவுடைய ஒரு மிகப்பெரிய லார்ஜஸ்ட் ஆன்லைன் லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஓகேங்களா ஸோ என்னென்ன கோர்ஸ் போயிட்டுருக்குன்னு பாருங்களேன் ஸோ ப்ளஸ் கோர்ஸ் எயிட் ஸோ என்னென்ன கோர்ஸ் போயிட்டுருக்குன்னு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வரும் பாருங்கள் அறிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸுக்கு வந்து ஒரு பேட்ச் வந்து நவம்பர் செவன்டீன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏ ப்ரிலிம்ஸ்க்கு வந்து போயிட்டுருக்கு அதுவும் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கோர்ஸ் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு மந்த்ஸ் வந்து வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வந்து கிடைக்குது ஓகே நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் அண்டு எப்படி வாங்குறது அப்படின்றதுக்கான டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டெஸ்ட் சீரீஸ்லாம் போயிட்டுருக்கு பாருங்கள் ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரஃபி சிவிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸுக்கு வந்து டெஸ்ட் சீரீஸ்லாம் போயிட்டுருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணி நீங்கள் மார்க் அதிகமாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது அதன் மூலியமாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ப்ளஸ் கோர்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஃப்ரீக்கும் ப்ளஸ்ஸுக்கும் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் சரியா நீங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் ஃப்ரீ கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் ஃப்ரீயாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டடாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ப்ளஸ்ஸு வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அன்லிமிட்டடாக கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கோர்ஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இதை நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எஸ்பிபி எஸ்பிபி லைவ் அப்படின்ற கோடை யூஸ் பண்ணுங்க சரிங்களா கோடை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ கெட் த டிஸ்கவுண்ட் ஓகே சரி ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கிளாஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் யார் யாரெல்லாம் வந்திருக்கீங்க பூவிலி ராகுல் பிரபாகரன் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் உடைய நீங்கள் போட்டலாம் ஓகே குட் ஈவினிங் டு ஆல் ஓகே ஸோ இப்போ உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஆக்சுவலாக நம்ம ஆப்டிடியூடு டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஃபிங்கர் டிப்பில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா ஒன்றுலேருந்து தேர்ட்டி ஸ்கொயர் வரைக்கும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒன் ஸ்கொயர்லேருந்து தேர்ட்டி ஸ்கொயர் வரைக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுவே க்யூப்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்றுலேருந்து அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் க்யூப்ஸ் வரையாவது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் சரியா இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து டேபிள்ஸ் வாய்ப்பாடு வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு டுவெல் டேபிள்ஸ் அது உங்களுக்கு வந்து நல்லா அத்துக்குடியாக தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் ஆப்டிடியூடில் கொஞ்சம் நல்லாவே ஸ்கோர் பண்ணிட முடியும் சரியா அதனால் வாய்ப்பாடு நீங்களே மனப்பாடம் பண்ணிக்குவோங்க பட் இந்த ஸ்கொயர்ஸு அண்ட் க்யூப்ஸ் வந்து எப்படி மனப்பாடம் பண்ணுறது அண்டு ஸ்கொயர்ஸு ஸ்கொயர் ரூட்டு க்யூப்பு க்யூப் ரூட் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்றத நமக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போயிடும் சரியா ஓகே டன் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து முப்பது ஸ்கொயர் சரியா இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக மனப்பாடம் பண்ணணும் பட் இதுக்கு ஷார்ட்கட்ஸ
ஆக்சுவலாக இப்போது ஒன்றுலேருந்து கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் ஒரு பதினஞ்சு ஸ்கொயர் வரை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டாக ஒன்றுலேருந்து கண்டிப்பாக பதினஞ்சு ஸ்கொயர் வரை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் சரி அதுக்கு மேலே தான் அது அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இன்னொரு பதினஞ்சு ஸ்கொயர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனப்படம் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு சிரமமாக இருக்கும் பட் இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை நான் வந்து நான் கண்டிப்பாக சொல்லித்தரேன் சரிங்களா ஓகே ஓகே அது எப்படி ஈஸியாக மனப்படம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இதோட இதோடைய இதோடைய ஒரிஜினல் ஆன்சர் நான் இந்த சைடு எழுதிடுறேன் அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் சரியா பதிமூணு ஸ்கொயர்லேருந்து எழுதிடுறேன் பதினோரு ஸ்கொயர் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் டொ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெல் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இது எழுதிடுறேன் அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு வெயிட் ஸோ டுவெல் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ ஃபைவ் அப் டு ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் பதிக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் செவன்டீன் ஸ்கொயர் டூ எயிட்டி நைன் அண்ட் எயிட்டீன் ஸ்கொயர் த்ரீ டூ ஃபோர் அண்ட் நைன்டீன் ஸ்கொயர் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் இந்த சைடு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக தெரியுதா எஸ் தெரியுது நெக்ஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபைவ் டூ நைன் இந்த வச்சு தான் நம்ம சமய சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதனால் நான் இதை ஃபஸ்ட்டு நான் எழுதிக்கிறேன் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் தெரியுதா மிஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் இது வரைக்கும் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் ஸோ ரிமைனிங் வந்து நான் இந்த சைடு எழுதுகிறேன் இங்கே எழுதுகிறேன் டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் டூ நைன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் எயிட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃபோர் ஒன் தேர்ட்டி ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா எஸ் ஸோ இந்த தேர்ட்டி ஸ்கொயர் வரைக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணியே ஆகணும் இதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே கிடையாது அப்போ தான் நம்ம ஆப்டிடியூட் நல்லா சிறப்பாகவே சால்வ் பண்ண முடியும் நான் இப்போ எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே நீங்கள் எப்படியாவது மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க அப்படி தெரியலனா இதுக்கும் சில ஷார்ட்கட்ஸ் இருக்குது அதை நான் சொல்லித்தரேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்க வேண்டியதை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இந்த ஷார்ட்கட்ஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் வரைக்கும் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போயிடும் முப்பது ஸ்கொயர் வரை நீங்கள் மனப்படம் பண்ணால் தான் முப்பது ஸ்கொயர் வரை நீங்கள் மனப்படம் பண்ணால் தான் ரிமைனிங் இதில் ஈஸியாக வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா அங்கே ஸ்ட்ரகிள் ஆகுவீங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு யூ ஹாவ் டு மெமரைஸ் இந்த இந்த முப்பது ஸ்கொயர் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் மனப்படம் பண்ணிக்க வேண்டியது அவசியமானது இதை வச்சு தான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா முப்பதுலேருந்து நெக்ஸ்ட்டு நூறு வரைக்கும் முப்பது ஸ்கொயர்லேருந்து நூறு ஸ்கொயர் வரைக்கும் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இதை வச்சு தான் நம்ம சால்வ் பண்ணவே போகிறோம் சரிங்களா ஸோ எப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது இது எப்படி மனப்படம் பண்ணுறதை நான் சொல்கிறேன் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடலாம் சரி ஏன்னா இது நிறையா பேர் சில பேர் மனப்படம் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அப்போ சொன்னால் உங்களுக்கு இங்கே போரிங்காக போயிடும் ஸோ அதனால் நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் ஓகே சரி ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து முப்பதுலேருந்து நூறில் இதை மூணாக நம்ம பிரிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா முப்பதுலேருந்து நாற்பத்தொம்பது ஸ்கொயர் தேர்ட்டி ஒன்லேருந்து சரியா தேர்ட்டி ஒன்லேருந்து ஃபார்ட்டி நைன் வரைக்கும் தேர்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர்லேருந்து ஃபார்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு நாள் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் ஸ்கொயர்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் ஸ்கொயர்லேருந்து எயிட்டி ஒன் வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரி செவன்டி நைன் வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம் செவன்டி நைன் ஸ்கொயர் வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஒன் ஸ்கொயர்லேருந்து நைன்டி நைன் ஸ்கொயர் வரைக்கும் தனித்தனியாக பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி நைன்
இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன என்ன ஸ்டெப் அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இதை இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்பரை நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பிரிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சரியா எந்த நம்பர் வருதோ அதை நம்ம ஃபிஃப்டி மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு பிரிக்கணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஸ்டெப் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஸ்டெப் ஒன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபிஃப்டி மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பிரிக்கணும் சரியா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே ஆன்சர் பண்ணணும் சரியா நான் பார்த்துட்டு இருப்பேன் இப்போ ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார்ட்டி ஒன் ஸ்கொயருக்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ட்டி ஒன்னை நம்ம எப்படி பிரிப்போம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ட்டி ஒன்னை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி மைனஸ் நயன் அப்படின்னு பிரிக்கலாமா ஃபார்ட்டி ஒன்னை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் ஃபிஃப்டி மைனஸ் நயன் பிரிச்சோம்னா நமக்கு என்ன வந்துடும் ஃபார்ட்டி ஒன் வந்துடும் கரெக்டா ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்லோவாக சொல்லித்தரேன் அண்டு இதை நீங்கள் உங்களுடைய ப்ராக்டிஸ் மூலமாக ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப சீக்கிரமே போட்டுடலாம் சரியா ஸோ ஃபிஃப்டி மைனஸ் எக்ஸு நம்ம பிரிக்கணும் அப்போ நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி மைனஸ் நயன் அப்படின்னு நம்ம பிரிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இது எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு டிஜிட் நம்பராக தான் வரும் சரியா இங்கே ரெண்டு டிஜிட்டாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக என்ன வரும் ஸோ வந்து ஃபோர் டிஜிட்டாக தான் வரப்போகுது சரியா ஃபோர் டிஜிட்டாக தான் வரப்போகுது இந்த மாதிரி ஒரு நான்கு டிஜிட்ஸ் தான் வரப்போகுது சரியா ஓகே இதில் நம்ம லாஸ்ட்டு டூ டிஜிட் அண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ டிஜிட் அப்படின்னு நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் லாஸ்ட்டு டூ டிஜிட் அண்டு ஃபஸ்ட்டு டூ டிஜிட் அப்படின்னு நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் சரியா ஓகே இப்போ என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ லாஸ்ட்டு டூ டிஜிட் என்ன வரும் அப்படின்னா இங்கே நம்ம பிரித்தோம்ல இங்கே பிரித்தோம்ல ஃபிஃப்டிலேருந்து என்னவாக பிரித்தோம் ஃபிஃப்டி மைனஸ் நைன் பிரித்தோம்ல இதோடைய ஸ்கொயர் தான் இங்கே வரும் இப்போ இதோடைய ஸ்கொயர் ஒன்று நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் வருதா ஸோ எயிட்டி ஒன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வரும் எண்பத்தி ஒன்று தான் அந்த லாஸ்ட்டு டூ டிஜிட்டாக வரும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அந்த எண்பத்தி ஒன்னாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு டூ டிஜிட்டாக வரும் ஓகேவா அப்போ இந்த டூ டிஜிட் என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆல இந்த நம்பரை மைனஸ் பண்ணிடணும் எந்த நம்பரை பிரிச்சுமோ அந்த நம்பரை நம்ம எந்த நம்பரால் பிரிச்சுமோ அந்த நம்பரால் நம்ம மைனஸ் பண்ணிடணும் ஸோ பண்ணால் என்ன வரும் இருபத்தஞ்சில் ஒன்பது போச்சுன்னா பதினாறு வருமா எஸ் கரெக்டா எஸ் பதினாறு வரும் ஸோ இந்த பதினாறு தான் இங்கே வரும் ஸோ அப்போ ஃபார்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் தான் ஆன்சர் ஸோ புரிஞ்சுதா ஸோ நான் மறுபடிக்கும் சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க மறுபடிக்கும் சொல்கிற நல்லா கவனிங்க தேர்ட்டி ஒன்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஒன்னுக்குள் ஃபார்ட்டி நைனுக்குள்ளே நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி வந்ததுன்னா இதுக்குள்ளே வந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மைனஸ் எக்ஸ்னு ஃபில் பண்ணணும் இதில் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் எந்த நம்பராக இருந்தாலும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட தான் இதை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணணும் இங்கே பிரிச்சுருப்பீங்கல்ல அந்த நம்பரால் மைனஸ் பண்ணணும் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கணும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர்னால் ஃபிஃப்டி மைனஸ் நயன் நம்ம பிரிக்கலாம் எப்போதுமே இது ஒரு நாலு டிஜிட்டாக தான் அமையும் சரியா ஸோ ரெண்டு டிஜிட்டாக இருக்கும்போது அங்கே என்ன ஆகும் ஸோ ஃபோர் டிஜிட்டாக தான் வந்து உங்களுக்கு முடியும் அப் டு நைன்டி நைன் வரைக்குமே என்ன ஆகும் ஃபோர் டிஜிட்டில் தான் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வரும் அதனால் ரெண்டு டிஜிட்டாக நாலு டிஜிட்டாக நமக்கு வந்து இருக்கும் இதை லாஸ்ட்டு டூ ஃபஸ்ட்டு டூ அப்படின்னு நம்ம பிரிக்கிறோம் ஸோ அந்த லாஸ்ட்டு டூ வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னா இந்த நம்பர் இருக்குல்ல இங்கே பிரிச்சோம் இல்லையா இந்த நம்பரோடைய ஸ்கொயர் தான் இங்கே வரும் ஸோ ஒன்பத்தி ஒன் ஒன்பத்தொம்பதாக எண்பத்தி ஒன்று வரும் எண்பத்தி ஒன்று தான் லாஸ்ட்டு டூ டிஜிட்டாக வரும் ஃபஸ்ட்டு டூ டிஜிட் வந்து என்னவாக வரும் அப்படின்னா இந்த பிரிச்சோல்ல அந்த நம்பரை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணிடணும் டுவெண்ட்டி ஃபைன்றது டிஃபால்ட் எல்லாத்துக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லாம் தான் நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் நைன் சிக்ஸ் டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ அப்போ சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி ஒன் தான் ஆன்சர் இது புரிஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் சொல்லுங்கப்பா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சரி இப்போ ஒருவேளை இங்கே வந்து த்ரீ டிஜிட்டாக வந்தது இங்கே வந்து த்ரீ டிஜிட்டாக வந்ததுன்னா அப்போ வந்து நம்ம கேரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும் அது எப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து என்னென்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு டிஜிட் வருமா சரி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் என்னப்பா வரும் இங்கே பாருங்கள் ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் என்ன வந்துருக்கு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் என்ன ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் இப்போ நமக்கு லாஸ்ட் டூ
சரியா இங்கே கேரி ஆச்சுன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட அந்த மைனஸ் பண்ணலாம் அது கூட கூட்டி விடணும் இங்கே எதுவுமே கேரி ஆகலை இங்கே டேரெக்டாகவே நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் சரியா அதனால் எதுவும் கேரி ஆகலை அதனால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் நைன் சிக்ஸ்டின் போட்டோம் பட் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர்டின் போட முடியாது இங்கே கேரி ஆயிருக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் டிஜிட்டை மட்டும் தான் நம்ம எழுத முடியும் ஏன்னா லாஸ்ட் டூ டிஜிட்டை மட்டும் தான் இதில் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் சரியா மீதி வந்து கேரி பண்ணிவிட்டு இதில் இருந்து மைனஸ் ஆகி வருதுல்ல அந்த வேல்யூவோட நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணி இங்கே போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஒன் டூ நைன் சிக்ஸ் தான் ஆன்சர் புரிஞ்சுதா டன் ஓகே இப்போ நீங்கள் எதாவது சால்வ் பண்ண போகிறீங்க நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் சரியா யார் ஆன்சர் பண்ணுறான்னு பார்க்கலாம் தேர்ட்டி டூ ஸ்கொயர் என்னன்னு சொல்லுங்கள் டக்குன்னு தேர்ட்டி டூ ஸ்கொயர் என்ன வரும் தேர்ட்டி டூ ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் டூ தேர்ட்டி ஸ்கொயர் அகேன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் டூ தேர்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் வந்து நான் இன்னும் சொல்லலை இனிமேல் தான் சொல்ல போகிறேன் அது எப்படி மனப்படம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தேர்ட்டி டூ ஸ்கொயர் என்ன வரும் டக்குன்னு போடலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நான் இவ்வளோ தூரம் நான் யோசிக்கவே இல்லை இப்போ பாருங்கள் நான் டக்குன்னு போடுறேன் பாருங்கள் எஸ் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் ஐயோ ஒரு நிமிஷம் எஸ் ஸோ நம்ம டக்குன்னு சால்வ் பண்ணலாம் இவ்வளோ தூரம் லேட் பண்ணலாம் ஒன்று கிடையாது பாருங்கள் இப்போ என்ன தேர்ட்டி டூ ஸ்கொயர் அப்போ நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் ஃபிஃப்டி மைனஸ் எயிட்டின்னு பிரிக்கலாமா கரெக்டாக எஸ் எயிட்டின்னு பிரிக்கலாம் எயிட்டின் ஸ்கொயர் என்ன எயிட்டின் ஸ்கொயர் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு அப்போ என்ன பண்ணோம் லாஸ்ட் டூ டிஜிட்டை மட்டும் தான் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அப்போ லாஸ்ட் டூ டிஜிட் இருபத்தி நாலு வரும் இங்கே மூணு வந்து கேரி ஆகும் அப்போ இருபத்தஞ்சு மைனஸ் பதினெட்டு ப்ளஸ் மூணு என்ன வரும் இருபத்தஞ்சிலேருந்து பதினெட்டு போயிடுச்சுன்னா இங்கே ஒரு ரெண்டு இங்கே ஒரு அஞ்சு ஏழு ஏழு மூணு பத்து ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் அவ்வளோதான் ஸோ டக்குன்னு போட்டாச்சா அவ்வளோதான் ஸோ டக்கு டக்குன்னு நம்ம போட்டலாம் இது ப்ராக்டிஸ் தான் சரியா ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன இருக்குது இப்போ ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் ஃபிஃப்டின் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் பிரிக்கலாம் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டின் பிரிக்கலாம் சி சார் ஃபிஃப்டின் மைனஸ் ஃபைவ்னு பிரிப்போம் சார் சாரி சாரி ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபைவ்னு பிரிப்போம் ஓகேவா ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபைவ்னு பிரிப்போம் அப்போ லாஸ்ட் டிஜிட் என்ன ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சு ஓகேவா அப்போ இருபத்தஞ்சிலேருந்து அஞ்சை மைனஸ் போகிறோம்னா இருபது இருபது இருபத்தஞ்சு தான் ஆன்சர் ஸோ அந்த மாதிரி ஈஸியாக அதுவும் அஞ்சுன்னு முடிஞ்சதுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஸோ இது புரிஞ்சுதா இது புரிஞ்சதா நெக்ஸ்ட் நம்ம போயிடலாம் ஃபிஃப்டி ஒன் டூ செவன்டி ஒன் போயிடலாம் புரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்கள் இல்லை இன்னும் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறனால பார்க்கலாம் இல்லை நீ எதனா போட்டு பார்க்குறனால பாருங்க புரிஞ்சுதாமா சரி இப்போ நீங்கள் நான் ஒரு மூணு இது சொல்கிறேன் டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு மூணு இது சொல்கிறேன் டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஃபார்ட்டி நைனா தேர்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் என்னன்னு சொல்லுங்கள் அப்புறம் வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் என்னன்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி த்ரீ போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி செவன் ஸ்கொயர் என்னன்னு ம் இது மூணு சால்வ் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி செவன் ஸ்கொயர் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் நானும் போடுறேன் நீங்களும் போடுங்கள் சரியா என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்க்கலாம் தேர்ட்டி எயிட் எப்படி நம்ம பிரிக்கலாம் ஃபிஃப்டி எயிட் டுவெல்னு பிரிக்கலாமா எஸ் இல்லையா ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெல்லு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி அப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்போ நாற்பத்தி நாலு லாஸ்ட்டில் வரும் இருபத்தஞ்சிலேருந்து பன்னெண்டு போச்சுன்னா இருபத்தஞ்சிலேருந்து பன்னெண்டு போச்சுன்னா மூணு ஒன்று பதிமூணு பதினாலு எஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் வரும் அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி மூணு எப்படி பிரிக்கலாம்னா ஐம்பது மைனஸ் ஏழுன்னு பிரிக்கலாமா ஐம்பது மைனஸ் ஏழுன்னு பிரிக்கலாம் அப்போ நாற்பத்தி ஒம்பது வரும் நாற்பத்தி ஒம்பது வரும் அதுக்கப்புறம் இருபத்தஞ்சிலேருந்து ஏழு போச்சுன்னா இருபத்தஞ்சிலேருந்து ஏழு போச்சுன்னா பதினெட்டு ஒன் எயிட் ஃபோர் நைன் ஒன் எயிட் ஃபோர் நைன் அதுக்கப்புறம் ஏழு எகெயின் நாற்பத்தி ஏழு ஸோ ஐம்பது மைனஸ் மூணுன்னு பிரிக்கலாம் மும்மூனா ஒன்பது இந்த இடத்துல ஒன்பதுன்னு வருதுன்னா நீங்கள் ரெண்டு டிஜிட்டே ஃபில் பண்ணணும் அப்போ இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஜீரோவை நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஒன்பது தான் வருது ரெண்டு டிஜிட் நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் வரலன்னா நீங்கள் ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் இருபத்தஞ்சிலேருந்து நீங்கள் மூணை மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டுன்னு வரும் அவ
செவன்டி நைன் ஸ்கொயர் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா ஃபிஃப்டி ஒன் ஸ்கொயர்லேருந்து செவன்டி நைன் ஸ்கொயர் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா ரைட் இப்போ ஃபிஃப்டி ஒன் ஸ்கொயர்லேருந்து டு செவன்டி நைன் ஸ்கொயர் இது வந்து இதுவும் அதே மாதிரி தான் முன்ன வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டி மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு பிரிச்சோம்ல இதை நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம்னா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு பிரிக்கணும் மீதிலாம் அதே தான் புரியுதா இங்கே ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு பிரிக்கணும் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்ல இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட ப்ளஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் சரியா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட இங்கே நம்ம ப்ளஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட நம்ம ப்ளஸ் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட ப்ளஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் சரியா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி செவன்டி எயிட் பார்ப்போமா செவன்டி எயிட் பார்க்கலாம் சரியா செவன்டி எயிட் ஸ்கொயர் என்ன வரும் செவன்டி எயிட் ஸ்கொயர் நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்னு பிரிக்கலாமா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்னு பிரிக்கலாம் செவன்டி எயிட் வருதா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த டிஜிட்டை ஸ்கொயர் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் என்ன வரும் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் இங்கே இருக்குது இதாக இருக்குது செவன் எயிட் ஃபோரா அப்போ செவன் எயிட் ஃபோர்னா லாஸ்ட் டூ டிஜிட்டை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ எயிட்டி ஃபோர் அப்போ இந்த செவன் வந்து கேரி ஆகும் இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம டுவெண்ட்டி ஓ சாரி 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 எஸ் ஆ எஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இங்கே என்ன பண்ணணும் நம்ம கூட்டிக்கணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் இங்கே என்ன பண்ணோம் நம்ம கூட்டிக்கணும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் என்ன வரும் ப்ளஸ் என்ன கேரி ஆகுது செவன் கேரி ஆகுதா ஸோ இது கூட நம்ம கூட்டிக்கணும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைனா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி த்ரீ கரெக்டாக ஃபிஃப்டி த்ரீ ப்ளஸ் செவன் வந்து என்ன ஆகும் சிக்ஸ்டி ஆகுமா எஸ் அப்போ சிக்ஸ் ஜீரோ எயிட் ஃபோர் தான் ஆன்சர் ஸோ போனதுக்கு இங்கே இங்கே ப்ளஸ் வந்துச்சு இங்கே போனதில் மைனஸ் வந்துச்சு இங்கே வந்து ப்ளஸ் வருது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் சரியா முன்னாடி வந்து அங்கே ஃபிஃப்டி மைனஸும் பிரிப்போம் இங்கே ஃபிஃப்டி ப்ளஸ்ஸும் பிரிப்போம் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது டிஃபால்ட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட நம்ம இதை கூட்டிகிட்டு கேரி ஆகிறதையும் நம்ம கூட்டி போட்டோம்னா ஆன்சர் முடிஞ்சு டன்னா எஸ் சரி நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் போடுங்க பார்க்கலாம் இருங்க நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக டக்குன்னு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் போட்டுடலாம் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் போட்டுடலாம் சரியா ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக் கொடுக்குறதுனால உங்களுக்கு அப்படி இருக்குது சரி நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் நான் சொல்கிறேன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் சால்வ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டூ ஸ்கொயர் சால்வ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி செவன் ஸ்கொயர் சால்வ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஒன் ஸ்கொயர் இதுக்கெல்லாம் என்ன ஆன்சர் சொல்லுங்கள் டக்கு டக்குனு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் நீங்கள் போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபோர்னு பிரிக்கலாம் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபோர்னு பிரிக்கலாம் அப்போ இது ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் நானாங்க பதினாறு அதுக்கப்புறம் இருபத்தஞ்சையும் இதையும் நம்ம கூட்டிக்கணும் கரெக்டாக இருபத்தஞ்சு அதையும் கூட்டணும் இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் நாலு வந்து என்ன ஆகும் இருபத்தி ஒன்பது வரும் டூ நைன் ஒன் சிக்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இது என்னது சிக்ஸ்டி டூன்னு இருக்கா அப்போ இதை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம்னா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் கூட நீங்கள் போட தேவையில்லை டேரெக்டாகவே என்ன அது ஃபிஃப்டி மனசுக்குள்ளே போடலாம் ஃபிஃப்டி எப்படி பிரிக்கலாம் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி டூ எப்படி பிரிக்கலாம் பன்னெண்டு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டுவெல் பிரிக்கலாமா அப்போ டுவெல் ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் வரும் ஒன்று கேரி ஆகும் ஸோ இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் டுவெல் வந்து என்ன வரும் இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் டுவெல் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா முப்பத்தி ஏழு இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்குது முப்பத்தி எட்டு த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஃபோர் வரும் அப்படியே நீங்கள் மனசுக்குள்ளே போடலாம் இப்போ இது எப்படி பிரிக்கலாம் பதினேழுன்னு பிரிக்கலாம் ஐம்பது ப்ளஸ் பதினேழுன்னு பிரிக்கலாம் பதினேழு ஸ்கொயர் வந்து இரநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது அப்போ இங்கே எண்பத்தி ஒம்பது வரும் ரிமைனிங் வந்து டூ இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் பதினேழு என்ன வரும் இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் பதினேழு என்ன வரும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ரெண்டு ஒரு மூணு ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு வந்து நாற்பத்தி நாலு ஃபோர் ஃபோர் எயிட் நைன் வரும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஎஞ்சா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிரிக்கலாம்
ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஃபிஃப்டி அண்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கரெக்டாக ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் வரும் இங்கே சிக்ஸ் நீ எடுக்கலையா ராகுல் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் வரும் ஃபைவ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் வரும் கரெக்டா கரெக்டு தானே நான் தப்பாக போகிறேண்ணா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தானே பிரிப்போம் எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அறநூற்றி இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு மீது ஆறு கேரியாகும் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஐம்பது ஐம்பத்தி ஆறு கரெக்டு தானே எஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது என்ன வரும் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன்றில் நீங்கள் தப்பாக போடவும் நான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறேன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் தானே கரெக்டாக எஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் அப்போ இங்கே என்ன வரும் ஃபோர் ஒன் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபோர் கேரி ஆகும் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்னு வரும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் எஸ் ஸோ வந்துச்சா டன்னா புரிஞ்சுதா ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் செவன்டி நைன் வரைக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுடலாம் அப்போ எயிட்டி ஸ்கொயர் என்னன்னு கேட்காதீங்க அது ஈஸியாக போடலாம் எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு ஜீரோ ஜீரோ அறுபத்தி நாலாயிரம் அவ்வளோதான் சரியா அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் வந்து ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சு ஜீரோ ஜீரோ இருபத்தஞ்சாயிரம் அது நம்ம ஈஸியாக போடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் போகலாமா புரிஞ்சிருச்சா புரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்னா சொல்லுங்கள் புரிஞ்சிச்சுன்னா புரிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா டக்குன்னு போட்டுடலாமா மனசுக்குள்ளே போட்டுடலாம் சரியா மைண்ட் கால்குலேஷன்லேயே நீங்கள் எல்லாம் போட்டுடலாம் இந்த மெத்தட் பார்த்துருக்கீங்களா இந்த மாதிரி போடுறது எஸ் எஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் டைப் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஒன்ல இருந்து நைன்டி நைன் வரைக்கும் எப்படி பார்க்கறதுன்னு பார்க்கலாம் எயிட்டி ஒன்ல இருந்து நைன்டி நைன் சரியா இது எப்படின்னு பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எயிட்டி ஒன்ல இருந்து நைன்டி எயிட்டி ஒன் ஸ்கொயர் டூ நைன்டி நைன் ஸ்கொயர் சரியா ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படி என்றால் இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படி என்றால் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கணும் என்ன பிரிக்கணும் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ்னு பிரிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன அப்படி என்ன பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ்னு பிரிக்கணும் சரியா இப்போ எப்படி பிரிக்கலாம் எது எடுக்கலாம் எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி த்ரீ சரியா எயிட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் இப்போ எயிட்டி த்ரீ ஸ்கொயரை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன்ட்டினா செவன்டீன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன்டீன் பிரிக்கலாமா இதை வந்து ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ்னு பிரிக்கணும் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன்டீன் பிரிக்கிறோம் சரியா ஓகே இப்போ அதே மாதிரி தான் செவன்டீன் ஸ்கொயர் என்ன செவன்டீன் ஸ்கொயர் என்ன டூ எயிட்டி நைன் டூ எயிட்டி நைன் இதில் அதே மாதிரி லாஸ்ட் டூ டிஜிட்டை எழுதிக்கோங்க இது வந்து கேரி ஆகும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எப்போயுமே இது ஒரு ஆறு அறுபத்தி ஆறு இங்கே ஒரு கேரி ஆகிற ஒரு ரெண்டு இருக்கா அப்போ என்ன ஆகும் அறுபத்தி எட்டு சிக்ஸ் எயிட் எயிட் நைன் தான் ஆன்சர் புரிஞ்சுதா ஸோ இங்கே வந்து என்ன சேஞ்சுனா நம்ம எந்த நம்பருக்கு ஸ்கொயர் பார்க்குறோமோ அந்த நம்பராலே நம்ம இதை மைனஸ் பண்ணுறோம் இந்த பிரிக்கிற நம்பரை நம்ம மைனஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் கேரி ஆகிற நம்பர் கூட நம்ம கூட்டி போட்டுறோம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எயிட்டி டூ ஸ்கொயரே நம்ம எடுத்துப்போமே இப்போ எயிட்டி டூ ஸ்கொயர்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எயிட்டீன் கரெக்டாக எயிட்டீன் பிரிப்போம் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எயிட்டின் தானே எஸ் எயிட்டீன் நைன்டி ஓகே இப்போ எயிட்டீன் ஸ்கொயர் என்ன எயிட்டீன் ஸ்கொயர் என்ன எயிட்டீன் ஸ்கொயர் முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு வரும் அப்போ இருபத்தி நாலு மட்டும் போட்டுருவோம் மூணு வந்து கேரி ஆகுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் எந்த நம்பருக்கு நம்ம ஸ்கொயர் பார்க்குறோமோ அதாலே நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் சரியா அப்போ இது பன்னெண்டு வரும் இது ஏழு வருமா எட்டு நாலு பன்னெண்டு ஏழில் ஒன்று ஏழில் ஒன்று போச்சுன்னா ஆறு அறுபத்தி நாலு மூணும் அறுபத்தி ஏழு சிக்ஸ் செவன் டூ ஃபோர் தான் ஆன்சர் புரிஞ்சுதா எஸ் சிக்ஸ் செவன் டூ ஃபோர் தான் ஆன்சர் புரிஞ்சுதா இப்போ இதுக்கு நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் போடுறீங்களா ஒருத்தர் 
இல்லையோ பூவிலி மட்டும்தான் இருக்காங்க லைவில் சரி ஓகே எயிட் வாட்சிங் காட்டுதா எனக்கு ஒன்றும் காட்டல சரி ஓகே ஸோ டக்கு டக்குன்னு சால்வ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் எண்பத்தி நாலு ஸ்கொயர் எண்பத்தி ஏழு ஸ்கொயர் எண்பத்தி அஞ்சு ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் நைன்ட்டி டூ ஸ்கொயர் நைன்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஆ சால்வ் பண்ணுங்கள் டக்கு 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 டக்குன்னு சால்வ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு இது எப்படி பிரிக்கலாம் நூறு மைனஸ் நூறு மைனஸ் பதினாறு கரெக்டாக ஆறு தொண்ணூறு வைக்க பதினாறு ஸ்கொயர் வந்து என்ன வரும் பதினாறு ஸ்கொயர் வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அப்போ ஐம்பத்தாறுன்னு வரும் டூ கேரி ஆகும் அப்போ எண்பத்தி நாலுலேருந்து பதினாறு மைனஸ் ஆச்சுன்னா இது ஒரு பதினாலு இது ஒரு ஏழு ஆறு நாலு பத்து ஒரு எட்டு ஆறு அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தி எட்டும் என்ன பண்ணுறோம் பதினாறு ஸ்கொயர் தானே எழுபது வரும் செவன் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் எஸ் நெக்ஸ்ட் இது என்ன வரும் ஏழையில் நாற்பத்தி நூறு மைனஸ் பதிமூணுன்னு பிரிக்கலாம் கரெக்டா எஸ் பதிமூணு பிரிக்கலாம் பதிமூணுனா என்ன வரும் அறுபத்தி ஒன்பது அறுபத்தி ஒன்பது மீது ஒன்று வந்து கேரி ஆகும் அப்புறம் வந்து எண்பத்தி ஏழுலேருந்து எண்பத்தி ஏழுலேருந்து பதிமூணு மைனஸ் பண்ணால் என்ன வரும் நாலு இது ஒரு எழுபத்தி நாலு ஒன்று எழுபத்தி அஞ்சு செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் வரும் எண்பத்தஞ்சு ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஓகே ஸோ எண்பத்தஞ்சு வந்து நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் பிரிக்கலாம் ஸோ பதினஞ்சு ஸ்கொயர் என்ன வரும் த்ரீ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டூ கேரி ஆகும் அப்போது என்ன ஆகும் எண்பத்தஞ்சு மைனஸ் எண்பத்தஞ்சு மைனஸ் பதினஞ்சு ஜீரோ எட்டில் வந்துச்சுன்னா எழுபது எழுபத்தி ரெண்டு செவன் டூ டூ ஃபைவ் செவன் த்ரீ டூ ஃபைவ் செவன் த்ரீ டூ 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 ஃபைவ்மா நல்லா பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எயிட்டின் பிரிக்கலாம் கரெக்டாக ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எயிட்டின் பிரிக்கலாம் எட்டு அறுபத்தி நாலு எட்டு அறுபத்தி நாலு அப்போ தொண்ணூற்றி ரெண்டில் எட்டு போச்சுன்னா என்ன அதில் ரெண்டு அதில் ஒரு ஆறு போச்சுன்னா எண்பத்தி நாலு அப்போ என்ன பிறகும் எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர்னு வரும் கரெக்டாக எஸ் எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் இது வந்து அஞ்சா ஐயஞ்சா தொண்ணூறு சி நூறு நூறு மைனஸ் அஞ்சுன்னு பிரிக்கலாம் நூறு மைனஸ் அஞ்சுன்னு பிரிக்கலாமா அப்போ ஐயஞ்சா இருபத்தி அஞ்சு கேரி ஆகாது அப்போ வந்து என்னது தொண்ணூற்றி அஞ்சுலேருந்து அஞ்சு மைனஸ் பண்ணிட்டா தொண்ணூறு நைன் 